ciao bellissima gente, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Alexandra e oggi siamo qui riuniti per parlare di classici, in particolare vi consiglio 10 classici, in particolare i miei classici preferiti. Molti di questi titoli sono molto anche gettonati, anche in video simili, perché ovviamente sono famosi in quanto classici, ma sono anche classici molto apprezzati e di conseguenza anche io mi sento di consigliarli veramente, veramente tanto. Per anni ho avuto un rapporto strano con i classici, difficilmente mi piacevano, ma andando avanti ho imparato ad apprezzarli davvero tanto. Soprattutto quest'anno ne ho letti tanti grazie agli audiolibri, infatti soprattutto in sessione ho ascoltato tantissimi classici appunto in audiolibro e questo mi ha permesso non solo di portare avanti più letture ma anche di leggerne di più e apprezzarne il valore e anche l'importanza nella letteratura. Di conseguenza ora come ora mi reputo un amante dei classici che ha ancora tanto da recuperare ma che ha anche voglia di recuperarli al più presto, infatti ho una lista di classici infinita che vorrei leggere e che veramente intendo leggere in tempi abbastanza recenti. Ma passiamo subito quindi al dunque e al video di oggi, di conseguenza partiamo subito con il mio classico preferito, lo so, è molto basic come risposta, ma è così, e non me ne vergogno, il mio classico preferito è sicuramente e senza ombra di dubbio Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, la mia autrice del cuore per quanto riguarda appunto i classici, anche se devo recuperare moltissime altre autrici donne del passato e quindi non lo so se potrà mantenere il primato ancora per molto, ma sicuramente Orgoglio e Pregiudizio è il classico che mi ha fatto amare i classici, quindi per me c'è anche un valore emotivo e soprattutto ho amato anche tanto il film con la mia attrice preferita, ovvero Kira Knightley, e di conseguenza anche tutti questi altri elementi non hanno fatto che aumentare a dismisura il mio amore per il libro, ma per chi non lo sapesse, Orgoglio e Pregiudizio segue in realtà la storia della famiglia Bennett e le cinque figlie di questa famiglia abbastanza povera in campagna. In particolare la madre è disperata perché con cinque figlie femmine e un marito abbastanza anziano non sa come sarà il futuro, in quanto in passato soltanto l'uomo poteva essere erede delle proprietà della famiglia, di conseguenza non sapeva come gestire le sue figlie affinché riuscissero a sposarsi di conseguenza ad avere un futuro roseo di fronte e il tutto prende una piega inaspettata quando in campagna non arriva uno scapolo molto molto ricco ovvero il signor Bingley e la mamma delle cinque figlie così come anche altre madri non vedono l'ora di conoscere questo Mr. Bingley per riuscire in qualche modo a a calappiarlo e farlo sposare con le loro figlie. Ma insieme a Mr. Bingley è arrivato anche Mr. Darcy, anche lui scapolo, anche lui ancora più ricco di Mr. Bingley, però eh, sono due persone completamente diverse. Se il signor Bingley è molto più socievole e diciamo intenzionato in realtà a sposarsi, Mr. Darcy è molto molto più esigente, più introverso, più chiuso e quindi si ritrova spiazzato quando conosce Elizabeth Bennet, che in qualche modo in realtà è la protagonista eh, del libro, che quindi eh, lo sconvolge totalmente perché ha incontrato una donna diversa da tutte le altre, in quanto è una donna che ha una voce bella potente, che non ha paura di appunto esprimere la sua opinione e veramente tra di loro scoppieranno tante scintille, non tanto d'amore inizialmente quanto più di rivalità e di conflitto, soprattutto quando la sorella di Elizabeth, Jane, non si innamora di Bingley e Bingley ricambia perché Jane è bellissima e quindi ed è anche molto dolce e i due sembrano fatti una per l'altra. E quindi questa è un po' la trama che porta avanti un po' appunto i vari rapporti che si instaurano tra le sorelle Bennet e altri personaggi ed è eh, un romanzo come tutti quelli della Austen che in realtà hanno l'obiettivo di fare una critica alla società dell'epoca ed è infatti una cosa che si ritrova in tutti gli altri romanzi dell'autrice, io per esempio ho letto anche Ragione e Sentimento e Lady Susan e molte caratteristiche si ritrovano 
ed è un romanzo scorrevole, secondo me, anche dal punto di vista stilistico, secondo me riesce con quei pochi svolti di trama a catturarti l'anima e a restarti nel cuore, soprattutto Elizabeth non si può non amarla, secondo me, anche se ho sentito alcuni commenti più negativi su di lei, secondo me è un personaggio fantastico, meraviglioso, indipendente, eh, quindi anche molto sicuro di sé, ed è infatti uno dei miei personaggi preferiti della letteratura in generale e eh, in generale anche il rapporto tra Elizabeth e Mr. Darcy è un po' un goal anche se è un po' discutibile come cosa però sicuramente è un classico che ti prende, ti cattura e ti tiene incollato anche se di base non ha particolari svolti appunto dal punto di vista della trama ma io ve lo consiglio con tutto il cuore. Dopodiché cambiamo paese da un classico inglese, vi consiglio un mastodontico classico francese, ovvero Il Conte di Montecristo, un mattonazzo della letteratura francese del XIX secolo che io ho letto, anche se con non poca fatica perché ho incassato altre letture, mi sono dimenticata pezzi, quindi la lettura in sé è stata un po' travagliata ma ne è valsa la pena in quanto in realtà è colpa mia perché il libro è molto scorrevole nonostante la mole. Infatti penso sia un, una dei classici più scorrevoli, più interessanti e anche più adrenalinici e, e, che ci sia e che si possano leggere in quanto veramente succede di tutto. Ma di cosa parla? Il protagonista è Edmondo Dantes, questo diciannovenne quindi molto giovane e che praticamente a questa giovane età ha raggiunto tantissimi obiettivi nella sua vita e si ritiene soddisfatto perché ha un lavoro che ama ed è prossimo alla promozione e anche quindi a guadagnare dei soldi visto che di base è di una famiglia un po' povera. Ha anche la donna che ama che eh, lo ricambia e che quindi vorrebbe sposarlo fino a quando però tutto il suo mondo crolla quando quando un suo conoscente invidioso del suo successo e dei suoi traguardi non farà in modo di farlo incarcerare come traditore in quanto lo denuncerà per aver avuto rapporti con Napoleone Bonaparte. Infatti siamo in quel periodo della storia francese dove la Francia è un po' divisa ancora tra i sostenitori del re e invece coloro che sostengono Napoleone Bonaparte. E quindi chiaramente dopo che Napoleone è stato sconfitto definitivamente queste persone vengono viste eh, male dagli altri, di conseguenza è un reato diciamo, eh, sostenere ancora Bonaparte. È reato molto grave, di conseguenza quindi Edmondo verrà incarcerato ma per tantissime altre ragioni finirà per restare in carcere per tantissimi anni fino a quando non riesce a evadere e eh, da qui nei minimi dettagli organizzerà la migliore vendetta mai scritta per appunto vendicarsi di tutte le persone che in un modo o nell'altro sono state coinvolte in questa, in questa vicenda e che quindi gli hanno rovinato per sempre la vita. Il libro è unico nel suo genere, capace di creare degli intrighi e degli intrecci assolutamente fenomenali, fantastici e Edmondo è un personaggio così intelligente, così ben scritto che penso sia uno dei personaggi più iconici della letteratura in assoluto ed è per questo ve lo, che ve lo consiglio tantissimo sia perché appunto è un classico da una trama molto avvi avvincente quindi una volta cominciato c'è la voglia di leggerlo e appunto scorre molto molto bene e in più quindi anche i personaggi sono ben scritti e alcuni restano nel cuore per motivi positivi, altri si fanno un po' odiare, ma da una parte riusciamo comunque a comprenderli e a, e a empatizzare con loro. Di conseguenza anche questo è un classico fenomenale da leggere. Passiamo ad un libricino un po' più breve rispetto al Conte di Montecristo, ovvero Il Signore delle Mosche, che penso sia il secondo classico che io abbia mai letto. Infatti ho letto Piccole donne come primo classico e come secondo classico Il Signore delle Mosche alle medie. E infatti penso che sia un classico perfetto per quell'età. Anche se molto crudo, molto violento, 
è anche molto interessante, anche avvincente, scorre bene, lo stile è semplice quindi senza che sia troppo complicato da seguire e di conseguenza potrebbe veramente essere un titolo interessante da proporre appunto ai più giovani. Ma di cosa parla? Il mondo è, in questo momento si trova in un conflitto mondiale di cui improvvisamente un aereo precipita su un'isola deserta ma su questo aereo ci sono soltanto dei giovani ragazzi, dei bambini, dei preadolescenti che quindi si ritrovano da soli a dover affrontare una vita nella natura selvaggia in quest'isola appunto deserta. Inizialmente cercano un po' di organizzarsi come farebbero gli adulti, quindi a creare un po' delle gerarchie, a darsi delle regole, delle punizioni in caso di infrazioni, ma eh, ben presto il tutto prende una piega molto più oscura, molto più violenta e le punizioni diventano man mano più pesanti e più violente e William Golding cerca proprio di affrontare la natura umana e quella parte selvaggia che in qualche modo resta al nostro interno senza quindi che la società riesca del tutto a reprimerla. Infatti in questo caso sono tutti comunque eh, figli di buona famiglia, ben educati, infatti fanno tutti, parte de- fanno tutti parte di un college, se non sbaglio, un college comunque rinomato e privato e di conseguenza sono tutti individui con una morale teoricamente chiaramente imposta da genitori, insegnanti, la società. Quindi ci si aspetterebbe da loro un certo comportamento, non di certo di diventare così violenti all'improvviso e anche in poco tempo da quando non stanno sotto lo sguardo vige e attento di qualcun altro. È un classico veramente interessante e affascinante nella vicenda, anche se appunto è abbastanza crudo ed esplicito nella sua violenza, quindi diciamo un po' che dovete vedere voi quanto siete sensibili a, appunto alle scene violente dei libri in generale, però in realtà mi sento di consigliarlo. Passiamo ora a un classico fenomenale che si legge in un soffio e sto parlando di Dieci piccoli indiani. Per ora è il mio libro preferito di di Agatha Christie, l'ho letto quest'anno, me ne sono innamorata totalmente, l'ho divorato letteralmente perché è troppo affascinante, magnetico, ti cattura fin da subito e non puoi staccarti da questo libro, ve lo assicuro, è impossibile, così come è impossibile risolvere un po' questo giallo che però è diverso dagli altri, non c'è Poirot, non c'è un investigatore, è diverso proprio da come si pone eh, al lettore. Praticamente parla di queste dieci persone che che ricevono una lettera misteriosa per riunirsi eh, in una magione, in una casa stupenda, bella grande, su un'isola deserta per un evento. Quindi queste persone si presentano in questa casa che però risulta abbandonata e il proprietario non c'è. Quindi si ritrovano, cercano di capire perché sono lì, cosa sta succedendo, fino a quando non si sente una voce da un megafono che eh, li, diciamo, incolpa tutti quanti di essere degli assassini e eh, di conseguenza quindi devono pagare per ciò che hanno fatto. E infatti al loro arrivo trovano anche una strana poesia che ben presto si accorgono che le persone, queste dieci persone, cominciano a morire seguendo proprio l'ordine di questa poesia. È un libro veramente unico, secondo me, in grado di catturarti e di non lasciarti andare, veramente l'ho amato alla follia, penso che possa piacere a tutti quanti, perché è veramente estremamente scorrevole, ma così come tutti i libri dell'autrice, infatti penso sia uno dei classici più scorrevoli che io abbia mai letto, perché veramente... Non ti accorgi neanche di star leggendo per quanto ti ritrovi a girare pagina per cercare di capire cosa sta succedendo e secondo me è impossibile capire il mistero perché è scritto benissimo e non si capisce, ve lo assicuro, è stupendo, io ve lo stra straconsiglio. Un altro classico che ho amato a dir poco, uno proprio dei miei, della mia top, perché questi non sono in ordine chiaramente, alcuni li preferisco ad altri ma sono tutti, tutti dieci classici che ho amato tantissimo. Però proprio tra i top c'è questo qui, ovvero Rebecca, la prima moglie, che io ho letto l'anno scorso, tra l'altro post maturità, il primo libro che ho preso in mano dopo aver passato la maturità e quindi me lo ricordo anche a livello emotivo perché l'ho, diciamo, cominciato dopo una pausa di lettura bella lunga visto che ho dovuto studiare per l'esame e quindi poi quando mi sono rimessa a leggere mi sono innamorata subito di questo libro così affascinante e anche in questo caso bellissimo. È un po' difficile spiegare la trama semplicemente perché la protagonista non ha un nome, infatti non lo sappiamo mai durante la lettura 
e ehm, questo è un po' complicato da spiegare comunque parla della protagonista che lavora per una signora e adesso stanno viaggiando insieme e sono in Francia improvvisamente la protagonista incontra il signor De Winter un, un uomo molto affascinante, carismatico, molto ricco da poco vedovo che appena vede la protagonista se ne innamora follemente e di conseguenza vuole sposarla e lei chiaramente accetta, lei è molto più giovane di lui comunque anche e sicuramente il suo carisma l'ha influenzata e si sposano veramente subito senza neanche conoscersi particolarmente in realtà quindi improvvisamente la protagonista diventa la signora de Winter e si trasferisce in Inghilterra in una delle ville più famose e più amate dell'Inghilterra, ovvero Manderley, che è appunto la casa del signor De Winter, ma non appena arriva lì capisce di, diciamo, trovarsi in una situazione peculiare, in quanto non è capace e non sa come approcciarsi a questa nuova vita, in quanto si ritrova di punto in bianco ad essere una signora, quindi a gestire una casa così grande, con tutte le persone che vi lavorano, a creare, diciamo, degli eventi, e anche in qualche modo gestire gli ospiti, intrattenere gli ospiti, cose che una ragazza così giovane e di bassa famiglia, diciamo, non ha mai imparato, di conseguenza non sa neanche lei come approcciarsi a questa nuova vita e non riceve neanche particolare aiuto, per esempio dalla governante che teoricamente dovrebbe essere lì per aiutarla, ma la governante aveva un rapporto molto stretto con Rebecca, che è appunto l'ex moglie morta del signor De Winter, e di conseguenza la governante non fa altro che metterla in difficoltà paragonandola sempre a Rebecca e cercando di cambiare la protagonista, trasformandola in una nuova Rebecca, cercando di imporle i gusti di Rebecca per ciò che riguarda eh, l'arredamento, il cibo, il vestiario... E la signora De Winter si sente intrappolata in questa vita che non si aspettava essere così sola perché lei si sente proprio sola e si sente incompresa e inadatta e sente di non soddisfare in alcun modo le aspettative degli altri che le stanno intorno e il tutto prende una, pia una piega molto più oscura quando i dettagli della morte di Rebecca diventano sempre più chiari e c'è qualcosa sotto che bisogna scoprire. È un libro oscuro, è un libro misterioso, perfetto per l'autunno, con le atmosfere proprio da villa in campagna sperduta inglese e l'autrice scrive benissimo la descrizione di Menderley, penso sia una delle più belle mai lette e mai scritte veramente nella storia della letteratura perché è favoloso, tutto è favoloso di questo libro, l'ho amato e divorato, lo consiglio sempre tantissimo, soprattutto a coloro che mi chiedono magari dei classici, perché sicuramente è uno stile abbastanza denso e corposo, non è così leggibile come può essere per esempio i dieci piccoli indiani, ma è uno stile proprio scritto benissimo e aulico, senza però essere troppo difficile da gestire, ok? E di conseguenza è meraviglioso perché anche la storia ti prende e questa atmosfera non fa altro che catturarti l'anima e tu vuoi sapere veramente come andrà a finire e cos'è successo. Dopodiché altro classico che ho letto anche più volte in questo caso sia da sola sia per la scuola ovvero il ritratto di Dorian Gray. Penso sia uno dei classici più famosi veramente al mondo è molto apprezzato e io capisco il perché ha anche ricevuto molte critiche e anche in questo caso capisco perché, però per me resta un classico fantastico e fenomenale da leggere. Oscar Wilde ha uno stile molto particolare, riconoscibile, perché in quanto esteta si impegna proprio nel trovare le parole giuste per creare delle immagini visive ben precise e quindi quando leggi proprio ti cattura, ma è anche uno stile proprio ricco di descrizioni, quindi è uno stile che io apprezzo molto, ma capisco che possa essere anche un po', diciamo, difficile da gestire, soprattutto se si è nuovi al mondo dei, cl dei classici. Però comunque di cosa parla? Per chi non lo sapesse, Dorian Gray è un giovane molto bello, ma proprio molto molto bello, che improvvisamente si ritrova a dover conoscere, cioè si trova a conoscere un signore, un certo Lord Henry Watton, che cambierà totalmente la sua percezione 
la sua percezione del mondo, della vita, ma soprattutto la sua percezione di sé. Perché Dorian ha sempre saputo di essere bello, ok? L'ha sempre saputo. Infatti quando conosce Lord Harry sta posando per il suo amico Basil per un, autori, per un ritratto. E uh, conversando con Watton si ritrova a pensare come lui e secondo Watton gli unici elementi positivi di una persona sono la bellezza e la giovinezza e appunto Dorian è bello e giovane e ingloba mentalmente questa cosa che queste sono le uniche caratteristiche che lo rendono interessante e che lo rendono degno di vivere in qualche modo, di conseguenza con questa ansia di invecchiare e di diventare quindi meno bello fa praticamente un patto con il diavolo vendendo la sua anima per far invecchiare il quadro, il ritratto fatto da Basil, al suo posto. Così appunto restare giovane per sempre, solo che non si limita a questo, in quanto Doria comincerà a voler assecondare tutti i piaceri e tutte le sue volontà, sempre secondo consiglio di Watton, senza in realtà seguire più una morale. Infatti diventerà una persona senza morale, senza una coscienza che fa tutto quello che vuole senza appunto limitarsi a pensare un attimo. E eh, infatti quindi anche le sue azioni appunto contro ogni morale si ripercuotono sul quadro che piano piano assumerà sempre un'espressione più malefica e spaventosa, tanto da spaventare Dorian stesso che rinchiude il quadro in soffitta per non vederlo perché proprio resta scioccato quando vede come sarebbe lui dopo tutto quello che ha fatto. Anche in questo caso è un romanzo molto oscuro, sia come atmosfere sia come quello che succede ed è un classico abbastanza pesante e denso sia per lo stile sia per come viene narrata la storia, però secondo me ne vale la pena perché veramente è un romanzo molto molto interessante. Si perde in molte digressioni inutili, ok, su pietre preziose, su fiori, descrizioni, però comunque superate queste piccole parti in realtà il libro secondo me scorre abbastanza bene, di conseguenza ve lo consiglio. Altro libro sempre molto cupo e oscuro perché a quanto pare ho un tipo di libro preferito, eh, questa volta però molto breve ma intenso, eh, anche se per trovare questa intensità bisogna andare oltre le apparenze, sto parlando di Abbiamo sempre vissuto nel castello, un libro secondo me molto molto affascinante che però appunto va diciamo analizzato mentre si legge, non bisogna limitarsi alle parole che si leggono, bisogna proprio comprenderle nel profondo e entrare nella storia. In quanto parlo di queste due sorelle che vivono rinchiuse in un castello, in una, ben una bellissima casa di campagna inglese con lo zio invalido e praticamente non escono mai e c'è un mistero dietro questa casa in quanto tutti gli altri parenti sono morti in condizioni molto strane e eh, di conseguenza gli abitanti di questo paesino di campagna diciamo che hanno dedotto alcune cose e quindi girano strani voci su questa casa e anche c'è un po' la paura di avvicinarsi sia alla casa in sé che alle persone che ci vivono che appunto per paura anche loro non escono da letteralmente una vita fino a quando un arrivo non uh, distruggerà questa, questo limbo che si è creato, questa pace falsa e questo strano equilibrio che si è andato a creare in questa casa. Appunto lo stile dell'autrice secondo me è molto scorrevole per quanto sia anche in questo caso appunto da analizzare per bene e da comprendere fino in fondo ma io ho amato tutto di questo libro di conseguenza vorrei leggere anche altro. In realtà ho letto La casa degli invasati che ho apprezzato un pochino di meno rispetto a questo libro però questo abbiamo sempre vissuto nel castello è fenomenale fenomenale. Dopodiché 1984, altro classico molto molto amato e apprezzato che io ho recuperato quest'anno quindi da poco e che ho apprezzato anch'io tantissimo per diversi motivi. Sicuramente in questo caso è un libro molto pesante da leggere non tanto per lo stile che secondo me è scorrevole quanto più per le tematiche trattate per il senso di inquietudine che ti cattura l'anima dall'inizio alla fine. Infatti è un distopico 
in cui praticamente esiste un leader chiamato Grande Fratello che gestisce eh, tutto il mondo e praticamente controlla nei minimi dettagli la vita delle persone che non hanno più diritti, per esempio di opinione, di pensiero o altro, e vengono costantemente osservati da una tv che appunto controlla che tutto vada secondo i criteri e l'ideologia del partito, del grande fratello. Infatti anche il protagonista è sottomesso a questa situazione, però come in tutti in realtà, i regimi c'è sempre una parte della popolazione che si rifiuta di sottomettersi e quindi cerca in qualche modo di creare una community per andare contro il regime e in qualche modo il protagonista si ritrova coinvolto in queste vicende e da qui il tutto prende una piega molto violenta e più violenza psicologica che violenza fisica in realtà però è veramente un libro inquietante eh, ma anche intrigante, affascinante perché è molto interessante vedere come per alcuni versi noi oggi possiamo ritrovarci in alcuni elementi del libro e questo è veramente molto molto inquietante ma è anche affascinante come Orwell si è riuscito a creare questo libro praticamente anni fa quasi in qualche modo prevedendo la tecnologia di oggi con molte delle sue caratteristiche. Di conseguenza è un libro che consiglio veramente a tutti, anche se appunto i lettori più sensibili potrebbero trovarlo parecchio pesante. Io stessa in alcune scene ero un po', eh, diciamo, scombussolata dalla violenza di tutto quanto, soprattutto per tutto il discorso legato a come cercare di cambiare l'ideologia delle persone inglobando nel loro cervello l'ideologia e i criteri del regime in modo molto molto pesante, appunto utilizzando la violenza anche. Poi c'è tutta una parentesi secondo me molto interessante sul linguaggio, che eh, non vi dico altro perché è molto interessante appunto da leggere, però il fatto che il regime volesse diminuire le parole utilizzate per non permettere alle persone ovviamente nel tempo, di avere le parole per ribellarsi e quindi diminuire i termini per evitare proprio che ci siano anche le parole per esprimere un pensiero che possa andare contro il regime. Molto molto affascinante. Dopodiché è un classico che secondo me è molto sottovalutato. Nell'ultimo periodo l'ho visto un po' più spesso in giro, ma comunque non tanto rispetto ad altri classici. E non capisco perché, perché ha molti elementi molto interessanti anche in questo caso e ha tutti gli elementi di un tipico classico in realtà. Sto parlando di, di Tess dei D'Aberville, questo romanzo della letteratura inglese. In realtà, in questo caso, non saprei neanche dirvi tanto della trama, perché praticamente, leggendo anche quella di Goodreads, perché l'ho letta apposta per capire quanto dirvi, ci sono un sacco di spoiler di cose che succedono man mano, e di conseguenza non so proprio come spiegarvi la trama, se non appunto che... Anche in questo caso è una critica alla società dell'epoca inglese, soprattutto da un punto di vista della morale. Infatti parla di questa ragazza, Tess, di famiglia povera, la cui vita verrà in qualche modo scombussolata quando il padre scoprirà da un tizio a caso che il cognome d'Arberville è il cognome di una famiglia molto prestigiosa caduta in rovina in quanto tutti gli eredi sono morti e quindi teoricamente loro sono gli ultimi eredi di questa famiglia molto ricca e molto importante. E scoprono anche che in realtà c'è un'altra famiglia d'Arberville che abita lì vicino, che comunque sono molto più ricchi di loro e di conseguenza mandano, cioè la famiglia manda Tess a parlare con loro appunto presentandosi come l'erede della famiglia d'Arberville. Solo che arrivata lì, eh, noi lettori capiamo subito che non è vero che non, non sono della stessa famiglia e di conseguenza lei crede di avere di fronte il suo cugino, che il suo cugino non è, che fino a subito le fa delle avance, eh, che lei ovviamente rifiuta ma sarà difficile rifiutare fino in fondo e di conseguenza il tutto va... Eh, il tutto va veramente a rotoli, tutta la vita di Tess si rovina completamente da questo incontro che quindi non fa altro che peggiorare di volta in volta e cerca semplicemente la povera Tess di andare avanti con la sua vita perché veramente Tess è uno dei personaggi più sfortunati e più tristi della letteratura secondo me. Tess è veramente un personaggio da analizzare, studiare, comprendere perché, come dice anche la trama del libro, è proprio vittima della società dell'epoca, perché donna e perché viene incolpata di quello che le succede, anche se non ne ha colpa in realtà. Il tutto è estremamente affascinante e anche se di base Tess è un personaggio che non, non, ha, non ami perché non puoi amarla, la capisci, la comprendi fino in fondo 
e proprio ti innamori della sua storia e non puoi che avere pena per lei e per quello che ha passato. L'autore scrive molto bene, anche se c'è sempre questa morale, proprio non fa altro che criticare la società. Ed è appunto un, in qualche modo un topos molto presente nei classici, tanto che pure in questo caso è un elemento molto importante nella trama anche. Ed è appunto un classico, secondo me un po' sottovalutato, che mi sento di consigliarvi perché ne vale la pena. È scorrevole, anche se è appunto pesante dal punto di vista dei contenuti, perché appunto Tess ne passa di tutti, tutti i colori. Cioè, quando penso a Tess, penso proprio alla tristezza e alla pena che ho provato per lei, perché appunto non puoi non empatizzare con lei e non puoi non dispiacerti per tutto quello che ha passato. Però, a parte questo, proprio vedere la società è come da sempre in colpa la donna per cose per cui la donna non ha colpe. È, è veramente interessante quanto triste proprio da leggere. Però ve lo consiglio, fatevi un favore, leggetevelo perché è eh, veramente troppo sottovalutato. Ultimo libro che vi consiglio, ed è divertente consigliarlo ad agosto, sto parlando del Canto di Natale. Ma è veramente un classico stupendo per tutte le età, infatti è uno di quei classici perfetti anche per i più piccolini, anche per approcciarsi al mondo dei classici. Io l'ho letto diverse volte, anche in lingua appunto a scuola, ma non solo. E mh, per chi non lo sapesse appunto parla di Scrooge, questo vecchio signore molto antipatico, egoista, e che è appunto molto legato ai soldi, molto tirchio che non ha un briciolo di empatia e amore per gli altri esseri umani fino a quando la notte di Natale praticamente non verrà a trovarlo un suo vecchio amico morto da qualche anno molto simile a Scrooge per molti aspetti che quindi dice che per come hanno vissuto sono destinati a soffrire eh, per tutta l'eternità appunto per ripagare i vari peccati che hanno commesso infatti lui gli mostra tutte le sofferenze che deve patire ora che è morto per come ha vissuto ma gli dice che tu Scrooge sei ancora in tempo per cambiare verranno a trovarti tre fantasmi che ti faranno vedere un po' eh, la morale umana e ti faranno in qualche modo capire che vita stai eh, facendo e così sarà, insomma, verranno a trovarlo i tre fantasmi, il fantasma passato, presente e futuro e Scrooge imparerà ad essere un essere umano sostanzialmente ed è un libro veramente molto molto scorrevole, quanto carino proprio da leggere, ricco di morale, ma morale positiva in questo caso, di diciamo proprio messaggi importanti da trasmettere appunto soprattutto ai più giovani, ma non solo, perfetto per Natale chiaramente ma io addirittura l'ho letto tre anni fa in inglese ad agosto, quindi fantastico, ripercorro un po' questa, questa tappa, però veramente è un classico che va letto proprio perché è, è bellissimo da leggere, è stupendo e ne vale la pena veramente. Direi che per oggi è tutto, è sempre un po' difficile parlare di classici perché non sai mai quanto dire della trama, in quanto in generale io sono una persona che non ama leggere tanto della trama. Mi soffermo le prime righe, se mi colpiscono bene, dritto in wishlist, se no, no. Perché molto spesso la trama del libro o le trame presenti su internet danno troppe informazioni. Già i classici comunque bene o male li conosciamo perché sono proprio parte importante del patrimonio culturale che ci portiamo addosso e quindi li vediamo in formato di film, serie tv, in giro, sempre da quando siamo piccoli e quindi già sappiamo tanto della trama, se in più leggiamo anche tutta la trama su internet ci perdiamo un po' quella bellezza di scoprire i classici, anche se appunto bene o male la trama la conosciamo, ma secondo me la differenza è che i classici vanno letti anche se conosciamo la trama perché al di là della trama ci sono sempre anche altre cose che appunto danno in più e io sono dell'idea che bisogna leggerli non per forza, semplicemente bisogna leggerli per comprendere un po' anche il passato e comprendere perché sono classici, perché generalmente appunto sono classici perché danno qualcosa in più al lettore a parte la trama di per sé e di conseguenza anche in questo video non sapevo quanto dire, mi sa che ho detto anche troppo per alcuni libri però non sapevo appunto dove fermarmi perché la trama di per sé sembra così semplice però... Poi appunto c'è tutto un altro mondo da scoprire, di conseguenza io vi consiglio questi classici perché li ritengo appunto molto molto belli chiaramente da leggere. Non sono una di quelle persone che reputa i classici fondamentali e indispensabili, ognuno deve leggere quello che vuole, ma 
se vi va di leggere i classici, io direi che questi sono perfetti per iniziare. Di conseguenza per questo li ho consigliati in questo video. Fatemi sapere nei commenti i vostri classici preferiti, se avete letto questi cosa ne pensate. Ricordate di iscrivervi, lasciare anche un mi piace e di seguirmi su Instagram. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!